সুপ্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমাদের আজকের ভিডিও রৈখিক ও কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক রিলেশন বিটুইন লাইনিয়ার অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি রৈখিক ও কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা তো আসুন দেখে নেওয়া যাক রৈখিক বেগ এবং কৌণিক বেগের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা আজ চিত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করব ধরা যাক একটি বস্তুকণা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা জেট অক্ষের সাপেক্ষে ধরা যাক একটি বস্তুকণা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এই জেট অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা জেট অক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে ধরা যাক যে কোনো মুহূর্তে কণাটি অবস্থান ভেক্টর ধরা যাক কণাটি পি বিন্দুতে আছে পি বিন্দুতে আছে ধরা যাক কণাটির অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে আর ধরা যাক যে কোনো মুহূর্তে কণাটির অবস্থান ভেক্টর আর কণাটির অবস্থান হচ্ছে পি বিন্দুতে তো এই পি বিন্দু জেট অক্ষের সাথে থিটা উৎপন্ন করেছে পি বিন্দু পি বিন্দুটা জেট অক্ষের সাপেক্ষে থিটা কোন উৎপন্ন করেছে জেট অক্ষ থেকে কণাটির দূরত্ব ও প্রাইম পি জেট অক্ষ থেকে কণাটির দূরত্ব হচ্ছে ও প্রাইম পি অর্থাৎ এক্ষেত্রে ও প্রাইম পি সমান আমরা ধরে নিই ডি সমান হচ্ছে আর সাইন থিটা ও প্রাইম পি ও প্রাইম পি সমান হচ্ছে আর যেহেতু অবস্থান ভেক্টরটা হচ্ছে আর তো ও প্রাইম পি সমান আর সমান হচ্ছে ডি সরি ও প্রাইম পি সমান হচ্ছে ডি সমান আর সাইন থিটা তো এক্ষেত্রে সাইন থিটাটা কেন হলো তো এই বিষয়টা বোঝার আগে আমরা একটু বুঝে নিব যে অনেকের কাছে এই জিনিসটা একটু প্রবলেম হয় যে এ ও এক্স ও ওয়াই ও জেড কীভাবে নাইনটি ডিগ্রি কোনো অবস্থান করতেছে তো তার জন্য আমি সহজভাবে আপনাদেরকে যেটা বলবো যে আপনারা আপনাদের ঘরের যে কোনো একটা কর্নারে গিয়ে দাঁড়ান কর্নারে একদম কোণের বিন্দুটাতে থাকেন দেখুন আপনার ডান দিকে একটা দেয়াল চলে গেছে বা দিকে একটা দেয়াল চলে গেছে ডান দিকের দেয়াল আর বা দিকের দেয়ালের সাথে কোণের পরিমাণ হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আবার উপরের দিকে যেই দেয়ালটা উঠে গেছে মানে কোন কোণের যে দেয়ালটা উঠে গেছে সেটা আবার এই অংশের সাথে নাইনটি ডিগ্রি এই অংশের সাথে নাইনটি ডিগ্রি উৎপন্ন করেছে তো যে এখানে আমরা সাইনটিটা নাইনটি ডিগ্রি এ এক্স অক্ষ ও এক্স অক্ষের সাথে ও জেড অক্ষ নাইনটি ডিগ্রি কোনো অবস্থান করতেছে তো আমরা এখানে সাইন থিটার সূত্র প্রয়োগ করবো তো যা হোক এখন এই ও তো এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা এই এক্স ওয়াই তল থেকে এক্স ওয়াইটা হচ্ছে ভূমি এক্স ওয়াই তল থেকে ও ও প্রাইম উচ্চতায় অবস্থিত স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা হচ্ছে এক্স ওয়াই তল থেকে ও ও প্রাইম উচ্চতায় অবস্থিত যদি কণাটি টি সময়ে যদি কণাটি টি সময়ে এক পাক ঘুরে আসে যদি কণাটি টি সময়ে এক পাক ঘুরে আসে যদি কণাটি টি সময়ে এক পাক ঘুরে আসে তবে তার রৈখিক বেগ হবে রৈখিক দূরত্ব বাই সমান তার রৈখিক বেগ হবে তার রৈখিক দূরত্ব বাই সমান আমরা তো বেগের সংজ্ঞাটা এভাবে রৈখিক বেগ হবে রৈখিক দূরত্ব বাই সমান বেগ অবশ্যই একটা ভেক্টর আসি কারণ বেগ মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রান্ত দূরত্ব দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিকে স্মরণের হার কাজেই বেগ অবশ্যই একটা ভেক্টর আসি আর আমাদের এক্ষেত্রে অবশ্যই ভেক্টর চিহ্নটা ব্যবহার করতে হবে তো রৈখিক বেগ হবে রৈখিক দূরত্ব বাই সময় আর যেহেতু বৃত্তাকার পথ ঘূর্ণন করবে এক্ষেত্রে তাহলে রৈখিক দূরত্বটা হবে ওই বৃত্তের পরিধি পরিধি বাই সময় আর বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে টু পাই আর সাইন থিটা বাই সময় হচ্ছে টি বৃত্তের পরিধির সূত্র প্রয়োগ করা হলো এক্ষেত্রে টু পাই আর সাইন থিটা বাই টি তো এটাকে আমরা একটা সমীকরণ দিই অর্থাৎ রৈখিক বেগ আমরা পেলাম ভি সমান হচ্ছে টু পাই আর সাইন থিটা বাই টি আর আবার বস্তুর কৌণিক বেগ হবে কৌণিক বেগকে ওমেগা দিয়ে প্রকাশ করা হয় যেহেতু বেগ ভেক্টর রাশি তো ভেক্টর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হলো কৌণিক বেগকে হচ্ছে কৌণিক বেগ হচ্ছে কৌণিক স্মরণ বাই সময় আর কৌণিক স্মরণ হচ্ছে টু পাই বাই টু পাই সময় টি তো এখানে টি এর মান বের করলে আমাদের তো এখান থেকে টি এর মান যদি আমরা বের করি তাহলে টি সমান হচ্ছে টু পাই বাই ওমেগা পার্শ্ববদল করে তা এই টি এর মানটা আমাদের এক নং সমীকরণে বসালে টি এর মানটা আমাদের এই এক নং সমীকরণে বসালে আমরা কি পাই 
টু পাই আর সাইন থিটা বাই টি এখানে শুধু আমরা টি এর মানটা বসাবো টি এর মান বসালে ভি সমান হয় টু পাই আর সাইন থিটা বাই টু পাই ওমেগা তো এখান থেকে আমরা ভি এর মান পাই ওমেগা আর সাইন থিটা ভি এর মান পাই ওমেগা আর সাইন থিটা এটাকে যদি আমরা ভেক্টর ফর্মে লিখি যেহেতু সাইন এখানে আমাদের এখানে সাইনের বিষয়টা হচ্ছে আপনারা চিত্র দিকে একটু লক্ষ্য করুন যেহেতু স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা এক্স ওয়াই এর সাথে নাইনটি ডিগ্রির কোনো অবস্থান করতেছে তাহলে নাইনটি সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে কাছেই আমরা যদি এখানে যেহেতু সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান ওয়ান তো এটাকে আমরা সাইন থিটা থিটার পরিবর্তে যদি সাইন নাইনটি ডিগ্রি বসাই তাহলে ভেক্টর ফর্মে বসালে এর মানটা আসবে ভি সমান ওমেগা আর কারণ সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তো ওমেগা আর আর যদি স্কেলার ফর্মে লিখি তাহলে এর মান আসবে ভি সমান ওমেগা আর তো ভেক্টর চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি তো এইটাই হচ্ছে স্কেলার এবং রৈখিক এবং কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক তো আমরা শুরু থেকে এই জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করে আসি যে যদি কোনো বস্তুকণা যে টক্ষের সাপেক্ষে ঘূর্ণায়মান থাকে তাহলে যে কোনো মুহূর্তে তার অবস্থান ভেক্টর আর ঘূর্ণ অক্ষের সাথে থিটা গুণ উৎপন্ন করে যে লক্ষ্যের থেকে কণাটির দূরত্ব ও পি প্রাইম ডি সমান ডি সমান আর সাইন থিটা যা এক্স ওয়াই দল থেকে ও ও প্রাইম উচ্চতা অবস্থিত ধরা যাক কণাটি টি সময় এক পাক ঘুরে আসে তাহলে রৈখিক বেগ হবে ভি সমান রৈখিক দূরত্ব বাই ইকুয়াল বৃত্তের পরিধি বাই সময় তো এখান থেকে আমরা ভি এর মান পেলাম হচ্ছে টু পাই আর সাইন থিটা বাই টি আবার কৌণিক বেগের ক্ষেত্রে ওমেগা সমান হচ্ছে কৌণিক স্মরণ বাই সময় এখান থেকে টি এর মান বের করলে টি সমান হচ্ছে টু পাই বাই ওমেগা এই টি এর মানটা আমরা এই এক নং সমীকরণে বসাবো টি এর মানটা এক নং সমীকরণে যদি এখানে আমরা বসাই তাহলে ভি সমান আমাদের আস্তে আস্তে টু পাই আর সাইন থিটা বাই টু পাই বাই ওমেগা তো এখান থেকে আমরা ভি এর মান পাই ওমেগা আর সাইন থিটা এটাকে যদি আমরা এখানে এবং অবশ্যই একটা কথা বলে রাখতে হয় যে থিটা এর মান নাইনটি ডিগ্রি হলেই ঘূর্ণায়মান কোনাটি একশো এই তল অবস্থান করে তো এটাকে যদি আমরা এই সময় এটাকে যদি আমরা ভেক্টর ফর্মে লিখি তাহলে সাইন থিটা নাইনটি ডিগ্রি ওয়ান যেহেতু সেহেতু এটাকে আর লিখতে হচ্ছে না তাহলে ভেক্টর ফর্মে লিখলে ভি সমান হচ্ছে ওমেগা আর আর স্কেলার ফর্মে লিখলে ভি সমান হচ্ছে ভি সমান হচ্ছে ওমেগা আর আর এটাই হচ্ছে রৈখিক এবং কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক তো বন্ধুরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের চ্যানেলটির পাশেই থাকো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম